Hi guys, welcome back to my channel. And yeah, it's Megan Pongs. And for today's video, Okay, so this video, hindi siya yung typical na uh, video na lagi natin ina-upload. So, as you can see guys, ang tagal na nung last vlog ko na in-upload kasi nga I wanna change my content. Kasi hindi kaya na mukha ko na papalit-palit yung skincare. Parang tipo ngayon, gagana yung skincare na ginamit ko after ilang months or weeks. Hindi na siya gagana na naman. And yun nga, doon nag-suffer yung face ko. So, um, sa susunod na videos na lang natin, isha-share kung paano nga ba nag-end yung uh, acne journey ko. But for today, iba yung isha-share natin. So, as you can see, wala kayo nakikita gold or green na background dyan or sala namin. Wala kayo nakikita kasi wala ako sa bahay. Kung nabasa nyo yung title nitong video na to, manalaman nyo na yes, I got COVID. And, yeah, nagpa-test ako. And, the result is positive. Paano nga ba nag-start yun? So, nag-start siya kasi asymptomatic ako. As in, wala talaga akong symptoms. Like, hindi ako inubo, hindi ako sinipon, wala akong dry cough, hindi ako nilagnat, hindi, wala. As in, wala. Hindi ako nag-chill, hindi ganun. So, bakit ako nagpa-swab? Nagpa-swab ako kasi, March 5, aalis dapat kami for a gathering or and for leisure na din, parang side trip ganun. Eh, dun sa gathering na pupuntahan namin, kailangan namin na RT-PCR para makapasok. Dapat yung result is um, within 72 hours. So, March 5 yung uh, alis namin. March 3, kami na test. Nakasig kami ng email kaya nabukasan ng March 4 na yun nga. Positive ako. Pero yung mga kasama ko, they're negative. Nagtataka ako kasi nag-reply pa ako dun sa email na pwede po ba mag-preswab kasi wala akong simptomas. As in, wala akong simptomas like yun nga, yung mga sinabanggit ko kanina. Though, hindi na nag-reply na sa email. Tapos, gusto ko pa mag-reswab. Uh, Pero humingi kasi ako ng advice sa mga friends ko na nag-positive na. That's, ang sabi nila, huwag ka na mag-preswab kasi yung ginawang swab sa'yo is yun yung RT-PCR. Pag nag-positive ka doon, kahit palibaligta rin mo pa yung ilong mo o yung bibig mo, positive talaga siya. Kasi nga, parang yun na yung last na test para makita ang totoo talaga siya. Or positive talaga siya. Kasi yan, lahat ng kasama ko negative, ako positive. Um, na film mo yung parang, ay, bakit ako positive? Tapos, bakit sila negative? Ganyan, ganyan. Kasi nga, wala akong symptoms. Tapos, um, ang nangyari is, kinontak kagad namin yung LG namin. Kami na yung naglumapit sa LGU. Tinawag namin yung tita ko na, yun nga, nakonsihala dito sa barangay. Yun naman barangay namin. Sa karatig barangay namin. Then, siya yung tumawag. Siya na yung nag-race dun sa mismong munisipyo namin na, oh, may nag-positive sa ganitong lugar. Um, ganito, ganyan. Asymptomatic. Um, nagpa-swab lang siya kasi for leisure or kailangan lang niya. Tapos, lumitaw is positive. Kinuntok sa kanila na, yun nga, hindi ko po alam kung bakit, kung paano, kung saan ko nakuha. Kasi wala akong idea eh. Nag-work from home ako. Though, last week ng January or first week ng February, hindi ko sure kung kailan. Na-hospital ako. Pero ang sabi kasi nila, sobrang tagal na nun para ngayon siya mag-react. Then, nagkaroon ako mga follow-up check-ups. Baka dun ko siya nakuha. Hindi ko sure kung sa mismong hospital, sa mga transportation na nasasakyan ko, public transportation, hindi ko sure. Tapos, yun nga, same day, March 4, napakabilis ng pangyayari ng buhay ko that time. Kasi, naka, ano pa ako, eh, nag-work pa ako, nabasa ko yung email na, a result na, and then you're positive. So, parang wala yung focus ko sa work. Then, pero work is work. So, I finish all my work. And, yun, yung pake na ako kasi ang sabi ng LGU namin that time na baka ipipikapin nga daw ako para ipadala na dito sa New Clark City. Tapos, ang bilis ang pangyayari kasi one day lang ang nangyari ang lahat. Tapos, yun. So, yung bisa, nagsasaya ko ngayon dun sa gathering or dun sa gala na pupunan sana namin na yun na yung time para makapag-unwind ako galing dun sa has pagkaka-hospitalize ko and sa stress nung nangyari sa akin yun. This happened. So, maybe, yun nga, 
So, i-share ko mamaya sa inyo guys or papakita ko sa inyo kung bakit mas gugusihin nyo na lang na mag-ingat kesa sa makarating kayo dito sa lugar na to. I'm not saying na hindi ako thankful kasi under 8 ang government natin to. Thankful pa rin ako kasi dahil sa kanila yun, nailayo ko. Sarili ko kanila mama and I sleep ko. Sarili ko na maayos. Then, I'm not saying na hindi ako thankful kasi nandito ako at ginawa nito para sa mga minor positive. Sinasabi ko lang na mas magandang mas maingat tayo kaysa sa makarating ka sa ganitong place. Maganda yung maganda yung lugar. Um, hindi. Maganda yung lugar sa labas kasi ano to eh, New Clark City eh. So, dito nag-ASEAN, di ba? So, ngayon, naging ano na siya, parang isolation facility para sa mga pa-positive ng COVID. Dumating ako dito ng March 4, then, sinundo ako ng ambulance sa amin. Kudos po doon sa nag-pick up sa akin ng ambulance, yung driver. Super chill lang niya. As in, hindi naaligaga yung mga kapitbahay namin, like, ay, positive siya, ay, positive siya. Kasi iniiwas ako din na madiscriminate siya na mama. Kasi, hindi ko ginusto to, hindi rin na ginusto to. At the same time, asymptomatic ako, na hindi ko alam na may ganito pala ako. Um, Kinom sa panya ako, like, ay, mami, kumasta ka na. Wala sa nakasama, nurse, doctor, so, so, ever. Driver lang siya. Uh, chill, ambulance driver. Then, pinik po ako sa bahay. Tapos dinala ako dito sa medyo estado makapagal hospital, sa may Santa Rita. Tapos, doon nila ako drain up. Nag-aantay doon yung isang shuttle pa. Napapunta dito sa NCC. So, yun lang siya. Didrop ka doon. Tapos, mayroon pang isang sasakyan para dalhin ka dito sa may NCC. So, New York City. Hindi siya yung pwedeng maghatid agad-agad. Kasi mayroon siya process na sinusundan. Tapos, umalis kami doon sa may Santa Rita. Siguro, has, um, makapagal, just sa makapagal hospital ng 2 o'clock in the afternoon. Tapos, nakarating kami dito siguro mga bandang 3. 3 p.m. na. Ganon. Tapos, pagdating namin yun, um, may tinilapan lang na konting for field health, for IV, ganyan. Tapos, konting assessment. Saan mo nakuha ito? Anong simptomas mo? Tapos, yun, na-explain ko lahat talaga na. Tapos, tinanong din ako kung bakit ako nagpa-swab. Sabi ko, nagpa-swab lang po kasi ako. Kasi ganito, ganyan. Aalis lang ako par not knowing na meron akong COVID. Tapos, yun. Tapos pinasend lang nila sa email or sa messenger nila yung copy ng result na positive. Then, yun, sinend ko na. Then, after nun, binikin yung room namin. So, yes, mag-room tour tayo, mga friends. Ito yung room ko. Nakata ko sa inyo. Ayan. So, yun, guys. Dito yung room natin. It's 3N11A. And, yan. Mag-room tour lang tayo. Tapos, pag-open mo, ganito siya. Ayan. So, ganyan siya. So, yan. Ito yung bed. May bibigay silang isang unan. Tapos, tatlong bed sheet. Kasi, 14 days to 15 days tayo dito. Kaya, nagbigay sila ng tatlong bed sheet agad. Para, every after 5 days, kailangan mo siyang palitan. So, actually, nakapalit na ako ng isang beses. Dito ko nilagay yung luma or yung pinag- palitan ko. Tapos, ito pa yung isa. Dito ko siya nilagay. Wala silang ibibigay na kumot, guys. So, nasa sayo kung yung bedsheet gagawin mong kumot or gagawin mo siyang yan. Bedsheet talaga. Pero ako kasi um, pinagdala ako ng tita ko ng, yan, ng kumot at extra unan. Kasi isang unan lang talaga ibibigay nila. Tapos, isang tables and chairs. Ayan, yan yung gamit ko. Dyan, ganyan siya naka-organize. Ito ang lagay yung mga toiletries. Pero doon yung tissue ko nandito. Pero yung mga sabon-sabon nandito. Yung water nandyan. Yung extra water na binibili nila every meal nandito. Yung mga coffee na hindi ko iniinom. Yan yung mga snacks. Yan lang yung mga snacks ko kasi hindi ako mahilig mag-snacks. Ayan yung um, noodles. Tapos, dito yung mga pinanggalingan ko ng mga uh, bote. Ito naman yung basurahan ko. Ginawagawa ko lang yan. Tapos, kumuha pa ako ng mga tatlawang upuan sa labas. Ito, binabalik ko yung upuan sa labas pag natuyo na yung towel. Every time kasi na nililigo ako, um, sinasampay ko siya as ganito kasi ayaw ko siyang isampay dito banda. Tapos, isang upuan din para sa maruming damit ko. Ayan. Tsaka sa extra bag. Ito nga pala yung maleta ko na dapat aalis kami pero hindi kami natuloy umalis. Diyan siya napunta. Tapos ano pa ba? Ayan. Dito ako nag-work pala. Sorry guys. Dito ako nag-work. May saksakan doon. 
Tatlong saksakan yan, guys. One, two, three. Kung nakakita nyo, may ilaw dyan. Tapos may sabitan dito. Diyan ko lang sinasabit yung parang pang body scrub ko. Tapos switch. Ito yung switch ng ilaw. Ayan lang siya, guys. Tapos, nakatutok tayo sa aircon. Ayan yung air condition. Tapos, ito yung malaki um, kurtina. Hindi siya, ano guys, hindi siya pintuan. Malaking kurtina lang siya. Tapos, yan. Yan lang yung room. Tapos, may partition lang siya na nagkahate is yero lang. Yero lang siya. Pero, guys, um, yan, yan lang siya. Pero, guys, kung titingnan nyo, parang maliit siya. Pero, sa loob, guys, ma maluwang, maluwang siya. Yan. Hi guys! So yes, first day ng quarantine ko ngayon. Kakatapos ko lang maligo. Tapos, ayun. Um, yan. Na tayo, uh, lemon, lemon, lemon. So, lemonade. Kaya marot yung iniinom natin para mas um, lumakas yung ma-fight natin yung virus or malabanan natin yung virus. So, kakadating lang din yung lunch ko. Eh, yun, kakain ako nito. Kain na tayo po. Yep, so, ito yung binigay nilang meal, guys, for lunch. First time ko magla-lunch dito. Doon, nag-dinner na ako kahapon. Tapos, nag-breakfast na ako kahapon. Masarap naman yung uh, food nila, guys. Pero, syempre, mas masarap pa rin yung food sa bahay. So, ito yung binigay nila. Water. Spring na uh, pork. Uh, disposable utensils. Tapos, ito yung food. Nakakahon lang siya. But, syempre, before tayo mag-start kumain, kailangan natin mag-alcohol. Make sure na. So, yes, I just finished my um, shower. Yan, narigo na ako after ko mag-workout. And after ko marigo, yun, kumain na ako ng dinner. And uh, dinner ko naman for today, guys, um, pork pochero. In fairness, napaka-generous nila sa ulam dito. Napakarami hiwa ng meat yung binibili nila. Hi, guys. So, ito yung food natin. Nakagang tila yung food na binibili nila. Ito yung breakfast. Then, ito yung uh, disposable vegan seals. Ito yung mga binibili na coffee. Ayan. Binibili na coffee. At ito. Merong dispenser dun sa labas. May pwede ko muna hot water. Just mas na extra cup. Let's eat breakfast. Okay. Hi guys, so I just finished my breakfast. Nakapag CR na din ako. Um, yun, after ko mag CR, umdum na ako nito ang gamot ko na binigay kahapon. Medyo sumisikip yung dip-dip ko kahapon ng umaga. So, wala na siya after, you know, after an hour or after two hours na wala din yung dip, -dip, dip ko. Feeling ko yung bago lang siya kasi um, it's sa environment. So, malamig na aircon. Pero ang tinitig ko pa siya just to make sure. Then after noon, yun, nagpahinga na ako. So, nagpahinga na ako ng saglit. So, today, pure pahinga na tayo because it's March 6th. It's my day of Sabado ngayon. March 6th, 2021. Sabado ngayon. At ayaw nga pala pinag-work from home ako ng boss ko. Um, kasi nga, wala pa akong sick leave credits kasi nagbago pa lang ako sa work. Hinag ko na yun na sabi ko nga mag over from home line ako kahit na nandito ako sa quarantine facility kasi gusto ko pag yung productive. Although merong benefit si SSS na pag wala pang sick leave credits, sila yung magbabayad para sa'yo. Or sila yung magbabayad ng araw mo. No need to work, you just need to rest. Tapos sila na yung bahala. You just need to submit some documents para ma- grant yung request niya. Pero ako kasi hindi ko green um, hindi ko green up yun. Kasi mas mababa yung makukuha kong sahod. If ever nila. Kasi nasa 500 plus lang daw siya per day. Which is mas mataas yung daily ko. This hour ko talaga. At gusto ko pa rin kasi maging active kahit na dito ako sa quarantine facility. Ayaw ko rin nakahilata ako dito. Ayaw ko rin nagpapahinga. Though dito lang naman ako sa loob ng uh, 
um, room ko, mag-work from home. Pero gusto ko parang mag productive kasi ayoko namang mamiss yung mga, or ayoko namang ma pending lahat ng reports na kailangan ko isamit. At yun nga. So, yes. Thank you so much po sa boss ko. Yan. So, yun. Pero, um, ang dalawang kasi natin ngayon, parang isisingit natin yung work sa pahinga. Ganyan yung mangyayari. Hindi siya yung isisingit natin yung pahinga sa work. Balikta rin natin siya ngayon kasi mas kailangan natin ng pahinga. Guys, so yes, I just finished my workout today. So, it's my second day. Nag-30 minutes workout ako. Kumukuha lang ako na workout sa YouTube yung walang yung gamat. Tapos nakatayo lang ako. Tapos yan, pinawisa lang ako. Nabuga-buga ang saya. Kasi maghapon ako makahiga, natulog, nag-rest talaga ngayong araw. So, hindi pa ako nakapag-awisan. Yeah, so it's already 5 o'clock in the afternoon. Nag-start ako mag-workout ng 4.30. At yan, nakaalas ko ng face mask ko kasi sobrang hirap kong mina. Pawis na pawis siya. Kung nakakita niyo. Tapos pinili pili ko palang mag-workout guys dito sa may arawan. Kasi pag 4.30 na hindi na ganun kainit. And hindi kasi ako na arawan. So yun, combination na siya ng workout. Para kaga din ako pawisan. Tapos may araw. Hindi yun naman sakit sa balat. Pag ganito yung ano. Tapos pinipili ko pala dito sa mga, yan, kung nakikita nyo, nakaharang. Kasi sa bantang taas may aircon. Though hindi naman malakas yung aircon, para lang ka siyang nakafan. Pero para hindi na rin ako matuyuan ng pawis. So, yun. Then, habang nag-workout ako, binigyan natin yung mga food for dinner. Ang alas 5 pa lang na may food na. So, yun. After this, pahinga lang ako na. Then, shower na. So, Hello po! Salamat! <laughs> Sila yung nagbibigay ng food sa amin guys. Ang aga nilang nagbigay. Um, kakatapos pa lang ng workout ko. Pero ayaw, meron ng food. Ayan. Good morning! Yes, so it's our third day. Um, yeah, I had a good sleep. I mean, actually, hindi eh. Kasi nahihirapan ako matulog ko kasi nahihirapan ako na ako. Pero hindi kasi yung mga 30 minutes kong inuli yung tutok ko. Hindi ko alam di ako makatulog. Tapos yun, it's already past 6. Mga 6.30 na ata ngayon. And pagkising ko, may food na. Pakita ko na siya. Aga na naman lang minigay. So yun, let's have a good day today. And it's on me. Hi guys, so papakita ko sa inyo paano ako natatapuloy ng lemon kasi wala akong kutsindo. So, um, hindi na gawin ko ng guys. Ayun, we need to be resourceful. So, ang using ay tinidor. Ito, super sharp naman yan. Ito ba ko yung plato? Ito ba ko yung plato?